കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ചാനലിൽ വരുന്ന വീഡിയോകൾ തുടർച്ചയായി കാണുന്ന ഒരാൾ അയച്ചു തന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമായിരിക്കും എന്ന് തോന്നിയതിനാലാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അമീർ ഷർവാനി ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന ഈ വീഡിയോ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതാണ് ചോദ്യം ഈഫ് എ എ ബി ബി ഈസ് എ ഫോർ ഡിജിറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ വാട്ട് ഈസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി എ എ ബി ബി എന്നത് നാല് അക്കങ്ങളുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബിയുടെ വില എന്തായിരിക്കും എ എ ബി ബി എന്നതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയും നാലക്കമുള്ള ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആയിരം എ പ്ലസ് നൂറ് എ പ്ലസ് പത്ത് ബി പ്ലസ് ബി ഒരു സംഖ്യയെ എങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ആ വീഡിയോ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് നോക്കിയാൽ മതി ആയിരം എ പ്ലസ് നൂറ് എ എന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എ ആണ് പത്ത് ബി പ്ലസ് ബി എന്നത് പതിനൊന്ന് ബിയുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എ പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ബി എന്ന് എഴുതാം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എന്നത് പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കണം നൂറാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എ പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ബി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പൊതുഘടകമാണ് പതിനൊന്ന് കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് പതിനൊന്ന് അതുകൊണ്ട് പതിന പതിനൊന്നിന് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കണം നൂറ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാം പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കണം നൂറ് എ ആണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എ പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കണം ബി ആണ് പതിനൊന്ന് ബി ഇത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എ എ ബി ബി ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കണം നൂറ് എ പ്ലസ് ബി എന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് മാത്രമല്ല ഇതിൽ പതിനൊന്ന് എന്നത് ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യയുമാണ് അതുകൊണ്ട് പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കണം നൂറ് എ പ്ലസ് ബി ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആകണമെങ്കിൽ നൂറ് എ പ്ലസ് ബി എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഘടകമായിരിക്കും പതിനൊന്ന് മാത്രമല്ല നൂറ് എ പ്ലസ് ബി എന്നതിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പൂർണ്ണ വർഗവുമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം നൂറ് എ പ്ലസ് ബി എന്നത് പതിനൊന്നിൻ്റെയും ഒരു പൂർണ്ണ വർഗത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലമായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് എ പ്ലസ് ബി വിൽ ബി ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ലെവൻ ആൻഡ് എ സ്ക്വയർ നമ്പർ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയും നൂറ് എ പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ഇൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ എൻ ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യയാണ് എൻ ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ എൻ സ്ക്വയർ ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നൂറ് എ പ്ലസ് ബി എന്നതിന് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംഖ്യ എ എ ബി ബി എന്നത് പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കണം പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കണം എൻ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്കറിയാം എ എ ബി എന്നത് പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കണം നൂറ് എ പ്ലസ് ബി ആണ് അതിൽ നൂറ് എ പ്ലസ് ബി എന്നത് പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കണം എൻ സ്ക്വയറുമാണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കണം പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കണം എൻ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ സംഖ്യയായ എ എ ബി ബി എന്നത് അതായത് പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കണം പതിനൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഗുണിക്കണം എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എ എ ബി ബി എന്ന സംഖ്യ ഇനി നമുക്ക് എന്നിന് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ കൊടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നോക്കാം എന്നിന് ഒന്ന് എന്ന വില കൊടുക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഒന്നാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിനെ ഒന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അത് മൂന്നക്കമുള്ള സംഖ്യയാണ് നാലക്കമുള്ള സംഖ്യയല്ല ഇനി എന്നിന് രണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ക്വയർ നാലാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഗുണിക്കണം നാല് നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാലായിരിക്കും അതും മൂന്നക്കമുള്ള സംഖ്യയാണ് നാലക്കമുള്ള സംഖ്യയല്ല അപ്പോൾ വെൻ എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ഓർ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ വിൽ ബി എ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഇനി മറ്റുള്ള സംഖ്യകൾ നോക്കാം നമുക്ക് വെൻ എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ എന്നിൻ്റെ വില മൂന്നാകുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് സ്ക്വയർ അതായത് ഒമ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് അത് ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതാണ് ഈ ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് എന്നത് എ എ ബി ബി എന്ന ഫോമിൽ അല്ല നോട്ട് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് എ എ ബി ബി ഇനി എന്നിൽ നാല് എന്ന് ക
സിക്സ് സ്ക്വയർ മുപ്പത്താറാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഗുണിക്കണം മുപ്പത്തി ആറ് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്താറാണ് ഇതും എ എ ബി ബി എന്ന ഫോമിലല്ല നോട്ട് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് എ എ ബി ബി ഇനി എന്നിന് ഏഴ് എന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഗുണിക്കണം ഏഴ് സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിന് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതും എ എ ബി ബി എന്ന ഫോമിലല്ല നോട്ട് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് എ എ ബി ബി അടുത്തത് എന്നിന് എട്ട് എന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം വൻ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഗുണിക്കണം അറുപത്തിനാല് അത് ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് ഇത് എ എ ബി ബി എന്ന ഫോമിലാണ് ഏഴ് ഏഴ് നാല് നാല് എ എ ബി ബി ഈ ഫോമിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഒമ്പത് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വെൻ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു നയൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു നയൻ സ്ക്വയർ നയൻ സ്ക്വയർ എൺപത്തി ഒന്നാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഗുണിക്കണം എൺപത്തി ഒന്ന് അത് ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് അതും എ എ ബി ബി എന്ന ഫോമിലല്ല അപ്പോൾ എ എ ബി ബി എന്ന ഫോമിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എ ബി ബി എന്നത് ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് എയുടെ വില ഏഴും ബിയുടെ വില നാലുമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എ പ്ലസ് ബി ആണ് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ആയിരിക്കും ഏഴും നാലും കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് പതിനൊന്നായിരിക്കും ഇവിടെ ഉത്തരം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ബന്ധുക്കളിലേക്കും ഈ വീഡിയോ എത്താനായി ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ